right, good afternoon. Welcome back. Also einen wunderschönen guten Nachmittag. Uh, herzlich willkommen zurück. We had a wonderful lunch. Also es gab ein wunderbares Essen. But you know there's a problem with that. Ihr wisst, das ist auch ein Problem. <lacht> we will try not to go to sleep. Wir werden versuchen, dass wir nicht einschlafen. We're going to be looking at end time mind control. Wir wollen uns jetzt äh, Endzeit Gedankenkontrolle anschauen. That's a big topic. Das ist ein ziemlich großes <lacht> Thema. Es gibt viele Themen, die wir uns anschauen können. Wir werden einige Punkte rausgreifen. Wir werden es nicht schaffen, das umfänglich darzustellen. Aber bevor wir beginnen, wollen wir natürlich gerne beten. Lieber Vater im Himmel, Lord, as we begin to look this afternoon into Satan's attacks on our minds, especially of our children today, wenn wir jetzt äh, uns äh, Gedanken machen, wie der Satan versucht, unser Denken anzugreifen, besonders auch das von unseren Kindern, we ask for your help. bitten wir dich um deine Hilfe. We ask for your spirit. Wir bitten dich um deinen Geist. We ask for an understanding that only you can give. Und wir bitten dich um ein Verständnis, das nur du geben kannst. Lord, please speak through me. May I only share your words. Herr, sprich du durch mich, dass ich nur deine Worte weitergebe. With Christopher as he translates also. Und auch so mit Übersetzung. We ask in Jesus name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. How many here have ever watched a TED Talk? Wer von euch hat schon mal einen TED Talk gesehen? Ah, okay. <lacht> One of you, two of you. Okay. Doch, doch so ein, zwei, paar. Um, really excellent information in many TED Talks. Some of them are not worth watching. But. In vielen TED Talks gibt es ganz interessante Informationen. Andere sind es nicht wert, angeschaut zu werden. There was one recently called Your Brain plus the Cloud equals Superhumans. Also einer, da ging es darum, dein Gehirn plus die Cloud, das macht dann einen Supermenschen. A Google engineer is predicting that nanocomputers connected to the cloud will be implanted in our brains by 2030. Google's technical director sagt ähm, in einem TED Talk voraus, dass Nanocomputer, die in unsere Gehirne eingepflanzt werden, eine neue Ära des kritischen Denkens und der menschlichen Entwicklung einläuten werden. Now, critical thinking, human advancement, this sounds great. Also, menschliche Entwicklung, kritisches Denken, das klingt doch ganz wunderbar. Hmm, but I'm not sure about this method. <lacht> Aber ich bin mir nicht ganz sicher mit dieser Methode hier. Ray Kurzweil sagt, dass in den 2030ern Nanobots, die durch den Blutfluss in unsere Gehirne eingebettet werden, Hybridgehirne schaffen werden, die die gegenwärtige Leistung unseres Gehirns mit der fast grenzenlosen Verarbeitungskapazität von cloudbasierten Computern verbinden werden. Diese Mikrocomputer werden uns helfen, schnelle Antworten auf komplexe Probleme zu halten und uns den nötigen Extrasaft geben, um äh, kreative neue Ideen zu haben. Notice, they want to take the current power of our brain with the limitless processing capacity of cloud-based computers. Sie wollen also die gegenwärtige Leistung unseres Gehirns nehmen mit der fast grenzenlosen Verarbeitungskapazität von cloud-basierten Computern. I thought our, I thought our brains were unlimited. Ich dachte, unsere Gehirne sind doch Unbegrenzt. And here they're saying, no, the brain's limited, but the computer, that's unlimited. Aber nein, hier sagen sie, nee, die Gehirne, die sind noch begrenzt. Die Computer, die sind wirklich grenzenlos. What, a, what an affront to God. Also was für ein Angriff eigentlich auf Gott. Elon Musk, he wants to connect computers to your brain so we can keep up with robots. Also Elon Musk möchte unsere Gehirne mit Computern verbinden, sodass wir mit den Robotern Schritt halten können. Who's keeping up with who? Wer hält jetzt mit wem hier Schritt? I, I mean, I don't fancy acting like a robot. Hm? I don't want to act like a robot. Also, ich möchte jetzt nicht wie ein Roboter mich hier benehmen. But there's a deeper issue here. Es gibt hier aber ein tieferes Thema. Who controls a robot? Wer kontrolliert einen Roboter? Does the robot control itself or does the robot programmer control the robot? Äh, kontrolliert sich der Roboter selbst oder ist es nicht vielmehr der Programmierer des Roboters, der den Roboter äh, kontrolliert? So here's the prediction. Also hier ist die Vorhersage. Mit der Hilfe von Gehirnimplantaten, die direkt mit Computern verbunden sind, mögen Menschen in der Lage sein, ihre Gehirnfunktion zu verbessern oder sogar eines Tages ihre Gedanken hochzuladen bzw. das Denken anderer herunterzuladen. <lacht> Upload our thoughts or download someone else's thinking? Also, dass man seine eigenen Gedanken irgendwo hochladen kann oder von jemand anderem die Gedanken dann herunterladen kann. So one day I wake up in the morning. Also eines Morgens werde ich dann aufwachen. I can't think of any good ideas. Oh, ich habe jetzt keine guten Ideen. Christopher though, he always has good ideas. Aber Christopher hat gute Ideen. 
Great, Google. Also, Google ist Christopher schnell. Crump. Christopher Crump. Thoughts. Gedanken. Ah, there we go. Download. Und dann Great. lade ich mir das unter. I have my ideas for the day. Jetzt habe ich meine Ideen für den Tag. <lacht> Now, do you see where this is going, though? Also, ihr seht schon, wohin das sich so bewegt, oder? I mean, it's not actually said this way, but think about the implications here. Also, denkt mal über die Implikation nach. In this environment, in dieser Umgebung, who's controlling the mind of the human? Wer kontrolliert dann das Denken der Menschen? Is the human controlling their own mind or is the computer controlling their mind? Sind es dann noch die Menschen, die ihre Gedanken kontrollieren oder vielmehr die Computer? No thinking needed in this system. In dem System muss man dann gar nicht mehr richtig denken. Let's compare this to what the Lord has told us. Lass uns das mal vergleichen mit dem, was der Herr uns gesagt hat. Gott hat Menschen mit Gaben ausgestattet. Und er erwartet, dass sie dieselben gebrauchen. Er hat ihnen einen Verstand gegeben und er möchte, dass sie zu Denkern werden und selbst nachdenken und planen, anstatt sich darauf zu verlassen, dass andere für sie denken. Why has God given us a mind? Warum hat Gott uns einen Verstand gegeben? To use it. Um ihn zu gebrauchen. <lacht> Not to allow someone else to control our thinking. Nicht, dass jemand anders mein Denken kontrolliert. Now let me clarify. Ich möchte das noch mal äh, I'm, klarstellen. Yeah, I'm not suggesting that, you know, what we've seen is the future of the world and soon everybody's going to be controlled by the computer systems. Also, ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass das was wir gerade hier gelesen haben, dann un un notwendigerweise auch die Zukunft darstellt, dass bald alle von Computern kontrolliert werden. We're not going into that conspiracy. <laughs> also, ich werde jetzt nicht so eine Verschwörung hier aufstellen. I'm suggesting though that the future looks a lot worse than that. Ich glaube, die Zukunft sieht noch viel düsterer aus. Because Satan has been working on mind control for a lot longer than the Google computer engineers. Denn Satan ist schon seit viel längerer Zeit damit beschäftigt, das Denken zu kontrollieren, viel länger als die Ingenieure In fact, von uh, look, Google. If we look at society today, thinking abilities are at an all-time low. Wenn wir uns heute die Gesellschaft anschauen, dann sind die gedanklichen Fähigkeiten auf einem erschreckenden niedrigen Niveau. A study found more than 80% of employers said recent graduates were deficient in critical thinking skills. Eine neue Studie sagt, mehr als 80% der Arbeitgeber sagen, dass die gegenwärtigen Schulabgänger Mängel beim kritischen Denken haben. Any employers here? Irgendjemand der Leute anstellt, Arbeitgeber? Right. Would you agree? Würdet ihr dazu stimmen? <lacht> Yeah. I think it's more than 80%, honestly. Also ich persönlich glaube, es sind vielleicht sogar mehr als 80%. It's almost impossible to find somebody that thinks for themselves. Es ist fast unmöglich, Leute zu finden, die so richtig für sich selbst denken. Now, psychologists tell us that less than half of us are even capable of good independent thinking abilities. Also Psychologen sagen uns, dass sogar weniger als die Hälfte überhaupt in der Lage sind, richtig gut unabhängig zu denken. That's who's capable. Das sind diejenigen, die dazu überhaupt so But, in der Lage sind. What percentage of the population would you guess actually thinks for themselves? Aber was würdet ihr sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung denken eigentlich für, für sich selbst? Anyone going to say it's a quarter of the population thinks for themselves? Jemand, der sagt, das ist ein Viertel der Bevölkerung? No, okay, no. No. pessimistic group. Also ihr seid eine pessimistische Gruppe. Uh, 15%? 15%? 10%? 10%. Wow. <laughs> It's five percent. Es sind fünf Prozent. Studies show only five percent of us actually think for ourselves. Studien zeigen, dass eigentlich ungefähr nur fünf Prozent der Bevölkerung wirklich selbstständig denken. No, I probably don't have to point this out to you. <laughs> das muss ich vielleicht euch gar nicht erst groß gezeigt haben. We look at society haben. today. Man schaut sich die Gesellschaft heute an. We look at the decisions people make. Wir schauen uns an, welche Entscheidungen Menschen treffen. And we say, what are they thinking? Und wir fragen uns, was denken die eigentlich sich dabei? Well, maybe they're not. <laughs> ah, vielleicht denken sie gar nicht. I mean. Imagine a, a young person. Stellt euch eine junge Person vor. Gets a crazy haircut. Die sich so einen völlig verrückten Haarschnitt geben lässt. What happens next? Was passiert als nächstes? Takes a selfie. Die Person nimmt ein, äh, ein, macht, ein, macht ein Selfie. Goes on social media. Äh, geht, äh, postet das auf And sozialen Medien. And next thing you know, a hundred of his friends get the same haircut. Und das nächste, was man sieht, sind, dass hundert von den Freunden auch so For einen äh, no Haarschnitt bekommen. For no other reason than everyone else was doing it. For, es gibt keinen anderen Grund, außer der, dass alle anders auch schon gemacht haben. We are a crowd-based society now. Wir sind eine Gesellschaft, die richtig nach dem Herdentrieb funktioniert. But I want to ask a question. Is this that big of an issue? 
Aber ist das jetzt wirklich so ein großes Thema? We can look at it from a practical perspective. Wir könnten uns das von einer praktischen Perspektive anschauen. Employers saying, yeah, it's hard to find good thinkers. Also Arbeitgeber sagen, es ist wirklich schwierig, gute Denker zu finden. We can look at it from an academic perspective. Man kann das von einer akademischen Seite aus betrachten. You need to be a good thinker to do well academically. Also nur gute Denker werden auch wirklich akademisch Erfolg But haben. But what about a spiritual perspective? Aber wie ist das mit der geistlichen Perspektive? Is our ability to think a spiritual issue? Ist unsere Fähigkeit zu denken ein geistliches Thema. Ich glaube, das ist der Fall und deswegen versucht Satan das genauso hart zu attackieren. We read that moral purity depends on right thinking. Wir lesen, dass moralische Reinheit vom richtigen Denken abhängt. Do we want to be morally pure? Wollen wir moral, moralisch rein sein? Our young people to grow up morally pure? Wollen wir, dass unsere jungen Leute moralisch rein aufwachsen? Depends on right thinking. Das hängt vom richtigen Denken ab. We also read that uh, it should be a part of the education of youth. Uh, wir lesen hier moralisch Reinheit hängt vom richtigen Denken ab. Junge Männer müssen ausgebildet werden, um Denker zu sein. We also read that God expects everyone with whom he works at, works with to be a thinker. Wir lesen auch, Gott ruft jeden auf, mit dem er zusammenarbeitet, die allerhöchste Form des Denkens zu praktizieren. That's four good reasons to be a thinker. Das sind also schon vier gute Gründe, wirklich zu denken. But there's more. Aber es gibt noch mehr. One of my favorites. Education, Ein, page 17. Eines meiner absoluten Lieblingszitate aus äh, Erziehung im Englischen Seite 17. Every human being jedes menschliche Wesen. Are we all humans here? Sind wir alle Menschen hier? Any, anyone not a human? Jemand, der kein Mensch ist? <lacht> okay, great. Okay. Right. So, this applies to all of us. Das ist also auf alle anwendbar hier. Every human being created in the image of God is in given a power that of his creator. A kind of that of his creator. Jedes menschliche Wesen, geschaffen im Bild Gottes, ist ausgestattet mit einer Macht, die der des Schöpfers ähnlich ist. What is it? Was ist diese Macht? Individuality. Individualität. Power to think. Macht zu denken and to do. und zu tun. Right here we get the definition of the type of thinking we're talking about. Hier haben wir genau die Definition von der Art von Denken, die wir eigentlich Because behandeln wollen. When you talk about thinking, maybe you imagine someone who's really smart. Wenn man jetzt über Denken spricht, stellt euch vielleicht jemand vor, der einfach nur klug ist. Are they a good thinker? Sind das gute Denker? Maybe. Vielleicht? Maybe not. Vielleicht auch nicht. It's not a definition of being a good thinker just to be smart. Ein klug zu sein ist noch nicht die Definition ein guter Denker zu sein. Maybe you know somebody with two PhDs. Vielleicht kennt ihr jemanden, der zwei Doktortitel hat. Are they a good thinker? Sind das gute Denker? Maybe. Vielleicht? Maybe not. Vielleicht auch nicht. It's not a definition of being a good thinker. Das ist keine Definition ein guter Denker zu sein. What's the key here? What's this what type of thinking are we talking about? Was ist der Schlüssel? Über welche Art von Denken reden wir hier eigentlich? The key is this word individuality. Dieses Schlüsselwort ist Individualität. God has called us. Gott hat uns gerufen to an individual relationship with him. Zu einer persönlichen individuellen Beziehung zu ihm. Individual thinking is the ability to reason through a logical set of of reasoning and arrive at a conclusion because you have a reason for that belief. Also gutes Denken ist, wenn man ganz logisch eine ganze Reihe von Dingen durchdenkt und dann zu einer Schlussfolgerung kommt, weil man sie logisch durchdacht hat. It's not doing what everyone else is doing. Das ist nicht einfach das zu tun, was jeder sonst herum um einen herum tut. It's doing what you're doing because you have a reason for what you're doing. Sondern es bedeutet das zu tun, was man tut, weil man einen guten Grund dafür hat. It might be what everyone else is doing. Das kann sogar das sein, was alle anderen tun. It might not be what everyone else is doing. Es kann aber etwas sein, was andere nicht tun. It doesn't matter. Das spielt keine Rolle. You have a reason for what you're doing. Du hast einen Grund für das, was du tust. And as well, we are saved as individuals not as a group und wir werden als einzelne nicht als gruppe gerettet you are not saved because you're part of the stuttgart church ihr werdet nicht gerettet weil ihr teil der stuttgarter gemeinde seid we are saved because of our individual relationship with jesus wir werden gerettet weil wir eine persönliche individuelle beziehung zu jesus haben now of course somebody will say well um, how do you how do you combine thinking and faith Jetzt wird jemand vielleicht sagen, ja, wie muss man jetzt Denken und Glaube miteinander verbinden? Have you heard that argument? <lacht> uh, was hat, was hat das say, miteinander zu tun? People say reason and faith can't be combined. Manche sagen ja also, Denken und Verstand und Glaube, das hat doch gar nicht richtig was miteinander zu tun. But friends, as Seventh -day Adventist, Aber liebe Freunde, als siebten Tags Adventisten, do we have a reason for our faith? haben wir dort Gründe für unseren Glauben? Do we have evidence for what we believe? Haben wir Beweise für das, was wir glauben? 
above any others, we have evidence for our faith. Vor allen anderen haben wir Beweise für unseren Glauben. We can study our Bibles and arrive at a conclusion because we're using our individual powers of thought. Wir studieren unsere Bibel und kommen zu Schlussfolgerungen, weil wir unsere individuelle Möglichkeit und unser, unser Potenzial zu denken benutzen. And the reason this is important. Der Grund, warum das so wichtig ist. If we are going with the flow, doing what everyone else is doing, wenn wir uns einfach so treiben lassen und tun, was jeder sonst so tut, then when everyone else goes the wrong direction, we'll go with them. Dann werden wir auch mit allen anderen mitgehen, wenn sie in die falsche Richtung gehen. But if we are an independent thinker, aber wenn wir unabhängige Denker sind, then there, when the time comes, when it seems like everyone around us disagrees with us werden wir in einer zeit wo es so scheint als ob jeder sonst mit uns nicht übereinstimmt we will be able to stand for our belief though the heavens fall werden wir trotzdem stehen für unseren glauben auch wenn der himmel über uns zusammenbricht because we have an individual relationship with jesus we have the reason for our belief weil wir eine individuelle beziehung zu jesus haben und einen grund haben für unseren glauben this is a spiritual issue das ist ein geistliches thema Now, how does this relate to education? Wie hat das mit Erziehung, mit Bildung zu tun? It's the work of education. Es ist die Aufgabe wahrer Erziehung, to develop this power. Dieses Vermögen zu entwickeln. Which power? Welches? The power of individual thought. Dieses Vermögen selbstständig zu denken. To train the youth to be thinkers. Die Jugend zu selbstständig denkenden Menschen heranzubilden. And not mere reflectors of other men's thought. Und nicht zu Nachplapperern fremder Gedanken. Now, as an educator, when I first read this, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, this was my aha moment. <laughs> das war der Moment, wo es richtig aha gemacht hat. It makes sense now. Das hat jetzt Sinn gemacht. I realize that here are encapsulated the two systems of education. Hier sind in diesem Satz die zwei Bildungssysteme eigentlich gut zusammengefasst. It says true education will develop thinkers. Sie sagt wahre Bildung, wahre Erziehung wird Denker hervorbringen. So if there's true education, there must be false education. Also wenn es wahre Erziehung gibt, muss es auch falsche Erziehung geben. And if true education develops thinkers, und wenn wahre Erziehung Denker hervorbringt, then what will false education develop? Dann was wird die falsche Erziehung entwickeln? It says right here. Das steht genau da. Reflectors. Leute, die einfach nur etwas nachplappern, etwas doing what everyone else around them is doing. Nur das tun, was alle um sie herum tun. And as I thought about the educational system, und als ich über das Bildungssystem nachgedacht habe, it's, it's engineered to create a reflector. Dann habe ich mir gedacht, unser Bildungssystem ist so geschaffen, um Leute zu produzieren, die einfach nur nachplappern. Think about it. Denk mal drüber nach. From a very early age, ganz von Anfang an, we give children textbooks, geben wir den Kindern Lehrbücher. And we say, here's the information you need. Und sagen, hier ist die Information, die du brauchst. Just remember it. Merk dir das. Basically. Im Just remember it. Im Wesentlichen ist yeah, es das. You might have a little learning, a little discovery, a little project here and there, but the core of education is, here's the information, remember it. Also natürlich gibt es hier mal ein Projekt und ein bisschen äh, Interaktives, aber im Wesentlichen geht es darum, Informationen sich zu merken. Of course, a lot of the inference in that is remember it long enough for the test. <laughs> also meistens ist es eigentlich nur erinnere dich so lange daran, bis der Test gekommen ist. But the point is, we're not teaching true education. Aber der Punkt ist, dann hat man noch gar keine if wahre are, Bildung unterrichtet. If all we are doing is supplying information that someone else already created and thought up, telling a student to remember it, that's not true education. Also wenn wir einfach nur Informationen, die jemand anders schon gedacht hat, wieder den Studenten geben, dass sie sich das merken, dann haben wir noch gar keine wahre Bildung eigentlich gehabt. I would encourage you, look up this reference in the book Education. Also ich würde euch ermutigen, schaut euch dieses Zitat an in Erziehung. Look at what it says to do next. Und schaut euch an, was dort als nächstes dann steht. It explains it well. Das wird ganz gut erklärt dort. Says, students should be led to contemplation, to the study of the Bible, to the study of nature. Also dort heißt es, Schüler sollten dazu gebracht werden, wirklich nachzusinnen, die Bibel zu studieren, die Natur zu studieren. Think about duty and destiny. Über ihre Pflicht und über das Schicksal, über Bestimmung nachzudenken. In other words, not just remembering what someone else said, but to develop their own ideas of thought. So also nicht nur das uh, wiederzugeben, was andere gedacht haben, sondern ihre eigenen Gedanken zu entwickeln. And in fact, if we look at the educational systems of today, wenn man sich heute so die Bildungssysteme anschaut, we can trace their origins back to a few key um, 
thought leaders, dann kann man ihre Entstehung so rückverfolgen zu einigen Schlüsselfiguren, die so sich Gedanken darüber gemacht haben. Who had very clear statements as to what they envisioned a public education system would look like. Die sich sehr deutlich darüber ausgedrückt haben, wie sie sich so öffentliche Schulbildung vorstellten. And they said very clearly. Und sie sagten sehr deutlich. It should be the work of education to destroy free will. That's a quote. Also da gibt es ein Zitat, wo jemand gesagt hat, es ist das Ziel der Ausbildung, der Bildung, der Erziehung, den freien Willen zu zerstören. Johann Gottlob Fichte, in his address to the German nation. Johann Gottlob Fichte. Ah, Johann Gottlob Fichte. Fichte. Fichte, ja, yeah. Fichte. Er hat das in seiner, in einer Werk an die deutsche Nation geschrieben. In, uh, I believe it was, I don't remember the year, uh, but he was describing what an educational system should look like. Und er hat dort beschrieben, wie so ein Erziehungssystem aussehen sollte. And he says education should provide the means to destroy free will. Und er hat gesagt, ähm, das Bildungssystem sollte die Mittel bereitstellen, um freien, unabhängigen Willen zu zerstören. He says we must mold and fashion a student. Er sagte, wir müssen die Schüler so ähm, transformieren, wir müssen sie sie formen. So that when he leaves school, so dass wenn er die Schule verlässt, he will be incapable throughout the rest of his life er dann unfähig sein wird für den Rest seines Lebens, of thinking differently than what he has been taught. dass er dann nicht mehr in der Lage sein wird, ähm, etwas anderes zu denken als das, was ihm beigebracht worden ist. He was a major player in the founder of the Prussian education systems. Er war einer der Hauptvertreter in der Gründung des preußischen Schulsystems. And the American and British thought the Prussian system was pretty nice. Und die Amerikaner und die Engländer, die Briten dachten, das preußische System They ist said, ganz toll. They said, now here's a system will create, which will create a society which will do what they're told and create great industry. Und die haben gesagt, ah, hier ist eine Gesellschaft, die machen immer genau das, was ihnen gesagt wird, das, ähm, das erzeugt auch ganz viel Arbeitskraft. So, it was modeled in the American and British systems, so wurde das dann in Amerika und von den Briten auch imitiert. More or less also rule the world now. Ähm, mehr oder weniger auch in der ganzen Welt heute, <coughs> wenn es um die Bildungsphilosophie geht. So really, if we look at, at the beginning of the modern educational system, it was not designed to create thinkers. Also wenn man sich den Anfang des modernen Bildungssystems anschaut, war das gar nicht dazu gedacht, so freie Denker hervorzubringen. To Sondern es war dazu gebracht, es war dazu angetan, Leute zu kreieren, die einfach nur Dinge wiedergeben. Now, I want to look at some practical ways in which this is happening. Ich möchte uns ein paar praktische Dinge vor Augen führen, wie But das passiert. Before we do, I just want us to clearly understand that this battle for the mind is part of the last day's battle. Bevor wir das aber tun, wollen wir uns mal ganz klar vor Augen führen, dass der Kampf um das Denken ein Teil des letzten Endzeitkonfliktes ist. The end time battle is a battle over who is controlling your mind. Der Endzeitkonflikt geht gerade um die Frage, wer das Denken beherrscht. Revelation chapter 7 in Offenbarung Kapitel 7 verses 2 and 3 in Vers 2 und 3. I saw another angel ascending from the east having the seal of the living God. Ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Who wants that seal? Wer möchte dieses Siegel haben? Seal of God? Das okay. Siegel Gottes, ja. Yeah. That's the one we should want. <laughs> das ist, was wir haben wollen. So here comes an angel with the seal of God. Hier kommt ein Engel mit, äh, mit dem Siegel Gottes. He cried with a loud voice to the four angels to whom it was given the herd, the earth and the sea. Und er schrie mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. The angel comes with the seal of God, der Engel kommt mit dem Siegel Gottes and he's going to seal the servants of God, und er versiegelt die Knechte Gottes. Where? Wo? Where does it say? Was sagt der Text? On their feet, an den Füßen, on their shoulders, an den Schultern, on the back of their head, uh, auf an dem Hinterkopf. No, it specifically names the forehead. Sondern es, nein, es steht ganz besonders deutlich da die Stirn. What's significant about the forehead? Was ist so bedeutsam an der Stirn? Of course, it represents the mind in general. Da mm -hmm. ist natürlich das Denken mit symbolisiert. But specifically, the frontal lobe. Aber ganz besonders der Frontallappen. And within that frontal lobe is, we talked about last night, the anterior cingulate cortex. Und dort im frontalen Lappen befindet sich ja, wie wir gestern Abend gelernt haben, der anteriore cinguläre Cortex. 
which is, <laughs> I like that translation. That sounds pretty good. <laughs> <laughs> it's it's the, the area of the brain responsible for moral decision making. <laughs> Und das ist genau der Bereich im Gehirn, wo die moralischen Entscheidungen gefällt werden. So, this is not a rubber stamp that God, you know, the angel comes with and marks people with. <laughs> das ist einfach nicht so, einfach nur so ein Stempel, wo der Engel einfach die Leute no, so markiert. No, this, this represents Nein, das stellt es dar. Where the moral decision making abilities of God's people are dedicated to him. Es stellt eine Zeit dar, wo die moralischen Entscheidungsfähigkeiten des Volkes Gottes wirklich ihm ganz so übergeben sind. God wants to place his seal upon the forehead. Also Gott möchte sein Siegel auf die Stirn platzieren. But he's not the only one. Aber er ist nicht der einzige. Turn to Revelation chapter 14. You In probably know this verse well. Offenbarung 14, 13. 14. Ja, 14, ja, 14. 14. And verse 9. Und dort Vers 9. Ihr kennt den Vers wahrscheinlich ganz gut. Go ahead. Ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt. Seal of God placed on the forehead. Das Siegel Gottes auf der Stirn. Mark of the beast placed. Das Mahlzeichen wo? On the forehead. Die Stirn. Or the hand. Oder der Hand. Which is an interesting study also. Was But ein anderes interessantes Thema wäre. Both sides in the great controversy want their seal placed on the forehead. Beide Seiten im großen Kampf wollen ihr jeweiliges Zeichen an der Stirn anbringen. Our ability to think is at the core of our spiritual success in the last days. Unsere Fähigkeit zu denken ist ein absolutes Schlüssel, ein absoluter Schlüssel And für unseren geistlichen Erfolg in der Endzeit. This is the theme all through the scriptures. Das ist das Thema durch die gesamte heilige Schrift. Isaiah chapter 1 verse 18 Come let us reason together God says. Und in Jesaja 1 Vers 18 heißt es im Englischen kommt lasst uns miteinander miteinander denken im Englisch im Deutschen heißt es rechten aber im Sinne von dass wir gemeinsam uns äh, auseinandersetzen gedanklich. Romans chapter 12 verse 2 In Römer Kapitel 12 Vers 2 says don't be conformed to this world. Was heißt äh, seid nicht dieser Welt gleichförmig. In other words don't be a reflector. Seid nicht einfach nur diejenigen die Rather die Welt reflektieren. Be transformed it says. Sondern werdet erneuert in eurem Sinn. How? Wie? By the renewing of your mind. Durch die Erneuerung eures Sinnes. That Sinn you may prove what is that good and acceptable Dass and ihr prüfen God. könnt, dass ihr wissen könnt, was der gute und äh, wohlgefällige Wille Gottes ist. The end time battle is a battle over the mind. Der Endzeitkampf geht um das Denken. The warfare in which we are engaged is largely mental. Der Kampf, in den wir verwickelt sind, ist zu einem großen Teil geistig, mental. As the historian Carter Woodson said. Wie der Historiker äh, Carter Woodson sagte, wenn du Kontrolle über die Gedanken eines Menschen gewinnst, brauchst du dich um seine Taten nicht mehr zu sorgen. A famous leader. Ein berühmter ähm, Führer sagte, once said, wie How fortunate for leaders that men do not think. Wie vorteilhaft für Führer des Volkes, dass Menschen nicht denken. Who said this? Weiß jemand, wer das gesagt hat? Das sagte Adolf Hitler. A man who at the beginning of his career was loved and respected and, and elected to office. Einer, der am Anfang seiner, äh, seiner Karriere äh, respektiert und geliebt gewesen ist und äh, gewählt worden ist. And he said, Why do I enjoy this success? Und er hat gesagt, warum äh, freue ich mich dieses Erfolges? No one's thinking. Niemand denkt. Of course we know history will repeat itself. Und wir wissen, die Geschichte wird sich wiederholen. So, the question I want to get to though. Die Frage, auf die ich mich äh, konzentrieren möchte. Let's look at some practical ways in which thinking abilities are being damaged. Wir wollen uns ein paar praktische Punkte anschauen, durch die unsere Fähigkeit zu denken geschädigt wird. Now Satan has his greatest success by starting young. Satan hat seinen größten Erfolg, wenn er ganz früh bei den Kindern anfängt. So a lot of the research that we'll look at this afternoon is specific to young children. Also viele der Forschungsergebnisse, die wir heute anschauen werden heute Nachmittag, sind besonders auf Kleinkinder spezialisiert. But don't feel like it only applies to young children. Aber denkt jetzt bitte nicht, dass es nur auf Kleinkinder allein zutrifft. It applies to all of us. <laughs> das ist natürlich auf alle von uns anwendbar. Our first tactic in uh, damaging good thinking abilities. Die erste Taktik, um Gedanken zu zerstören, is a lack of physical activity. Ist ein Mangel an körperlicher Bewegung. Now you're saying, what? Jetzt sagt ihr, Moment mal, was? I mean, here we were just talking about thinking skills, and now you say I need to exercise. Jetzt wir reden über die Fähigkeit zu denken, und jetzt geht's um Bewegung. Well, yes. Ja, tatsächlich. <laughs> 
In fact, research is telling us that for especially for young children, physical activity is more important than the time they spend studying. Also, Forschung sagt uns, dass die Zeit mit Bewegung und körperlicher Betätigung für kleine Kinder wichtiger ist als die Zeit etwas zu lernen. Especially that found in useful outdoor work. Vor allem wenn das irgendwie nützliche Arbeit draußen ist. There's an area of the brain known as the cerebellum. Da gibt's eine Gegend im Gehirn, das sogenannte Kleinhirn. It's linked with the higher frontal thinking abilities of the brain. Das ist mit den höheren Denkniveaus im Frontalbereich verbunden. In fact, approximately 40% of the neurons in the cerebellum reach into the frontal lobe. Also ungefähr 40% der Neuronen hier im Kleinhirn gehen direkt in den Frontallappen hinein. Also helps with performing repetitive activities automatically like handwriting. Also es hilft auch wiederkehrende Aktivitäten automatisch durchzuführen, wie zum Beispiel schreiben mit der Hand, cognitive learning, kognitives Lernen, Sprache, soziale Interaktion, Musik, Aufmerksamkeit. Anyone here use their cerebellum yet today? Jemand, der heute schon sein Kleinhirn benutzt hat? No. Ah, a couple of you, that's good. Okay. Einige von euch, okay. No. <laughs> How do we help develop the cerebellum properly? Wie kann man jetzt dieses Kleinhirn gut entwickeln? Movement. Bewegung. Movement is absolutely necessary to develop the cerebellum. Bewegung ist absolut notwendig für die Entwicklung des Kleinhirns. What kind of movement? Was für eine Bewegung? Movement like rocking. Also hin und her schaukeln. <laughs> Crawling. Ähm, krau äh, krabbeln. <laughs> Spinning. Äh, sich äh, drehen. Hanging upside down. Auf dem Kopf stehen. Things that kids love doing. Also Dinge, die Kinder gerne tun. And not so much adults. <laughs> also nicht so sehr die äh, well, Eltern vielleicht. God knew it was good for their brain. Aber Gott wusste, es ist gut für ihr Gehirn. Let me introduce you to a doctor. Her name is Dr. Jane Healy. Ich möchte euch Dr. Jane Healy vorstellen. She, um, is one of the eminent educational psychologists of our day. Sie ist eine der wesentlichen äh, äh, Erziehungspsychologen unserer Zeit. She doesn't fully understand God's plan of education, but a lot of her research really applies. Äh, sie kennt Gottes Plan der Erziehung jetzt nicht so wirklich gut, aber viele ihrer Forschungen sind gut anwendbar darauf. Here's what she says about physical activity. Sie sagt über körperliche Aktivität, nach der Geburt ist körperliche Aktivität eines der Hauptmittel des Kindes, um sich körperlich, intellektuell und emotional zu entwickeln. Deshalb sollte zu jeder nur möglichen Art von Bewegung ermutigt werden. Now, there are many forms of body activity, of course. There, there are many different forms. Ah, es viele verschiedene Arten von Bewegung. What's the best? Was ist die beste? Are there some better than others? Gibt es einige, die besser sind als andere? What do you think the best form of, of exercise is? Was ist so die beste Form der körperlichen Betätigung? Any ideas? Running. Running. Running is a good one, yeah. Yeah, laufen ist gut. Uh, gardening. Gardening. How did you know? Yeah, <laughs> also <laughs> Gartenarbeit. You're right. You're right. Yeah, du hast gardening recht. is the best form. Uh, we're Gartenarbeit told... is the the best, sagt uns Ellenweit. Now we're told walking. Is that what you're going to say? Yeah. Soccer. Soccer. Soccer is a good one. Sure. Yeah, the football is not bad. We're told walking is the best form of exercise. Also Ellenweit sagt uns, um, dass gehen. Um, die beste Form der körperlichen Bewegung But ist. When it comes to a whole body activity, Aber wenn es um so ganz Körperbewegung geht, we're told, no line of manual training is of more value than agriculture. Wird uns gesagt, keine praktische Ausbildung ist wertvoller als Landwirtschaft. There's a lot of reasons for this. Da gibt's viele Gründe für. We can look at some of the research. It tells us that children involved in the garden had go ahead through the list. Also, ähm, Forschungsergebnisse zeigen uns, dass Kinder, die mit Gartenarbeit involviert waren, hatten Selbstsicherheit, Selbstwert, Geduld, Durchhaltevermögen. No, isn't that obvious? Ist das nicht irgendwie selbstverständlich? I mean, aren't you going to have better perseverance and patience when you're involved in the garden? Also hat man nicht mehr Durchhaltevermögen und Geduld, wenn man im Garten you, arbeitet? You can't get your smartphone. Man kann jetzt nicht sein Smartphone nehmen. You get a Grow Tomatoes app. Und eine ich äh, lass jetzt Tomaten wachsen App. Tap the button and out comes tomatoes. Und einfach raufdrückt und plötzlich kommen die Tomaten raus. No, it doesn't work that way, right? So geht das nicht. You have to plant it, you have to care for it, you have to water it. With God's blessing, you'll get tomatoes. Man muss sie pflanzen, man muss für sie sorgen, man muss sie bewässern. Mit Gottes Segen wird man dann Tomaten ernten. So of course it makes us more patient and persevere. Also das macht uns natürlich mehr <laughs> got, geduldig um, und wir haben mehr Durchhaltevermögen. Better science understanding. Ein verbessertes Naturwissenschaftliches Verständnis. Better test scores. Bessere Testergebnisse. And we're even better learners. Und waren bessere Schüler insgesamt. Now one of the reasons for this, ein Grund dafür, is a bacteria. Ist ein Bakterium. A bacteria found in the soil. Ein Bakterium, das sich direkt im Boden befindet. Now there's good bacteria and bad bacteria. Es gibt gute und schlechte Bakterien. And we hope that the good bacteria stays more numerous than the bad, and we all stay healthy. <lacht> also wir hoffen, dass die guten Bakterien mehr sind und wir dann gesund bleiben. This bacteria has been found to reduce depression. 
Dieses Bakterium ähm, hat man herausgefunden, reduziert Depression, improve lung health, verbessert die Lungengesundheit, boost the immune system, steigert das Immunsystem, fight cancer, bekämpft Krebs. I mean, what a list already, right? Ich meine, das ist eine ziemlich tolle Liste, oder? Who wants some of this bacteria? Wer würde gerne so ein Bakterium haben? Ah, oh, but there's more. Es gibt noch mehr. It also strengthens the digestive system. Es stärkt das Verdauungssystem. Treats arthritis. Behandelt Arthritis. Improves emotional and mental health. Verbessert emotionale und mentale Gesundheit. Lowers stress and anxiety. Verringert Stress und Angst. Reduces allergies. Reduziert Allergien. Can even raise IQ and make you smarter. Und macht dich sogar klüger. Now who wants some of this bacteria? Wer würde gerne dieses Bakterium haben? <laughs> Can you go to the health food store and get it in a pill? Kann man das so im, Gesundheits, im Gesundheitsladen so als Pille bekommen? No, unfortunately not. Nein, leider nicht. It's a component of the soil in which we grow our gardens. Es ist ein Teil des Erdbodens in unseren Gärten. So, do you need to eat dirt? Also muss man ein bisschen Schmutz essen? <laughs> Thankfully not. Nein, natürlich nicht. <laughs> Just putting your hands in the soil. Nur wenn man die Hände schon ein bisschen in der Erde hat. Going barefoot in the summertime in the dirt. Wenn man barfuß äh, im Sommer durch den Schmutz geht. Eating the vegetables right out of the garden. Und die, äh, das Gemüse direkt aus dem Garten isst. Yeah, God knew what he was doing when he put Adam in a garden, didn't he? Adam, <laughs> Gott wusste, was er tat, als er Adam in einen Garten gebracht hat. And it's not just the bacteria. There are many benefits. Und das ist natürlich nicht nur dieses Bakterium, es gibt viele Vorteile von der Gartenarbeit. We're told the, the garden was not only Adam's dwelling, but his schoolroom. Und es ist ja gesagt, dass der Garten nicht nur Adams Heim, sondern auch sein Klassenzimmer gewesen ist. Okay, there's more. Let's keep going through our 10 tactics. Also es gibt noch mehr. Wir wollen weitere Taktiken hier anschauen. Our second one is overstimulation. Die zweite ist Überreizung. Overstimulation by definition simply means overwhelming the mind with too much input. Also bei Definition ist es einfach, wenn das Gehirn mit zu viel Information überschüttet wird. This can take many forms. Das kann viele Formen annehmen. Too many toys. Zu viel Spielzeug. Did you know they find the more toys a child has, the more bored they get? Ähm, man findet heraus, dass ein Kind immer gelangweilter wird, je mehr Spielzeug es hat. The more toys, the more bored. Also ja, je mehr Spielzeug, desto mehr Langeweile. Too much in the schedule. Zu viele Termine. You know, now we have school and then there's homework, then there's soccer and there's dance and there's music and there's swimming and then, you know, we just pack also wir haben, the day with so many activities. Wir haben Schule und Hausaufgaben und Schwimmen und, Schu und, 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 und Klavier und Fußball und der ganze Tag ist voller Termine. Too much school. Zu viel Schule. Now, not on the slide because we've made it a separate a separate point is media. Uh, auf, dem, uh, auf der Folie sind jetzt die Medien nicht drauf, weil das nochmal als extra Punkt kommen wird. Media is overstimulating. <laughs> Und Medien sind And what happens is, as we overwhelm the mind with so much input, pretty soon the brain just can't handle it anymore. Und wenn wir das Gehirn mit so viel Information überschütten, kann das Gehirn irgendwann nicht mehr damit umgehen. And we see symptoms like stress. Wir sehen Symptome wie Stress. Danger response. Äh, Antwort auf drohende Gefahr. Overactivity, frustration, Hyperaktivität, Frust, Gereiztheit, oberflächliches Denken. These are symptoms that we see in childhood now that we really didn't used to see very much. Das sind Symptome, die man in der Kindheit heute sieht, die man früher nicht so oft gesehen hat. But it's a result of this fast-paced, overstimulated lifestyle. Aber es ist eine Folge dieses sehr schnellen, überstimulierenden Lebensstils. Children need a chance to relax. Kinder brauchen Gelegenheit, sich zu entspannen. A chance to be exposed to nature. Die, eine Gelegenheit, der Natur ausgeliefert zu sein. A chance to explore. Gelegenheiten, etwas zu entdecken. Je ruhiger und einfacher das Leben des Kindes abläuft, je freier von künstlich erzeugter Aufregung und dafür mehr in Harmonie mit der Natur, umso günstiger wirkt sich das auf die körperliche und geistige Kraft und die geistlichen Stärken aus. Notice, quiet, also ruhig, simple, einfach, free from the artificial und frei vom Künstlichen and in harmony with nature. und in Harmonie mit Natur. That's what will be best for the strength of a child. Das wird der Kraft des Kindes am besten tun. Point number three, too much study. Punkt Nummer drei, zu viel lernen. Now the young people always like it when I talk about this. Also junge Leute mögen das immer, wenn ich über diesen Punkt spreche. <lacht> they knew they had too much schoolwork to do. Die wussten ja schon vorher, dass sie zu viele Hausaufgaben auf hatten. It might be true. Das kann sogar wahr sein. Now I want to be clear, study is a good thing. Also ich möchte ganz deutlich sagen, studieren ist ja gut. But we can have too much of a good thing. Man kann aber zu viel vom Guten haben. Too much haben. study has been linked to uh, learned helplessness. Wenn man zu viel lernt, dann gibt es Verbindung zu erlernter Hilflosigkeit. Shutting off, super also, also, dass man abschaltet, dass man oberflächlich lernt, dass man Burnout bekommt, Krankheiten, Lernschwierigkeiten. Now, you may be saying, oh, okay, I, I get it, too much study, that's not healthy, but how much is too much? Aber jetzt sagt ihr vielleicht, okay, das verstehe ich, zu viel ist natürlich nicht gut, aber was ist jetzt eigentlich zu viel? Well, we are told, as in both in counsel and research, uns wird gesagt, sowohl in, unser, in den Ratschlägen, die Gott uns gegeben hat, als auch in der Forschung, we should divide the time. 
dass wir die Zeit einteilen sollen. Und zwar soll die Zeit aufgeteilt werden, indem man Buchwissen sich aneignet und auch praktische Arbeit tut. So, what does it mean to divide something? Was bedeutet es, etwas zu teilen? Have any mathematicians here? Gibt es irgendwelche Mathemati Mathematiker? No? Kein oh, Mathematiker. I, I, okay, I, I'll make it simple. Ich mache das ganz einfach. What's four divided by two? Was ist vier geteilt durch zwei? Two. Okay, good. Zwei. Okay. No one said three and one. Keiner hat drei und eins gesagt. Because four divided by two is two. You divide something into equal portions. Also vier durch zwei. Man, man teilt etwas in gleiche Teile sozusagen. Imagine one day. Stellt euch vor, eines you're, Tages. You're at home. Ihr seid zu Hause. You're by yourself. Ihr seid alleine. You have a nice piece of cake. Und ihr habt so ein ganz tolles Tortenstück. Vegan cake. Also vegane Torte. <lacht> Ah, and you're just thinking about eating this cake. Und ihr denkt euch jetzt, ah, ich werde dieses Tortenstück essen. You get your plate. You ihr werdet euer Plate. Teller. You, you get a fork. Und die Gabel. You, you go sit down at the table. Ihr setzt euch an den Tisch. And you're just about to start eating it, and you hear a knock on the door. Und ihr seid gerade dabei, den Kuchen zu essen, und ihr hört, wie es an der Tür klopft. And it's your good friend who doesn't even wait for you to answer the door. He just comes right in. Und es ist die die Freundin, die direkt gleich reinkommt. Before you can hide your cake, your friend is there. Und bevor man den Kuchen noch verstecken kann, ist äh, die Freundin schon da. And he says, Ah, you have some cake. Und sie sagt, Hey, ja, du hast Torte. Hey, let's divide it. Lass es uns teilen. And you're like, yeah, I thought you would say that. Und die sagt, ja, ich dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Okay, we'll divide it. Okay, wir werden's teilen. So you go, you go get another plate. Also nimmst du einen anderen Teller. Another fork. Ein andere Gabel. And you get a knife. You're gonna cut the cake. Und ein Messer, um den Kuchen zu schneiden. And you come to that piece of cake and you cut a tiny little sliver off the edge. Und ihr nimmt von dem Kuchen jetzt so ganz kleines Stückchen und schneidet es ganz so ganz sacht so ein bisschen ab. It's translucent, you can see through it. Ein, ein Tortenstück, das so dünn ist, dass man durchsehen kann. You put that on the plate and hand it to your friend. Und das tut ihr dann auf den Teller und gibt es eurer Freundin. What's he gonna say? Was wird sie sagen? Well, come on, I said sagen, we're gonna hey, divide it. Ich dachte, wir teilen den Kuchen. And you say, I did divide it. What are you talking about? Und ihr sagt dann, hey, ich habe es doch geteilt. W wovon said, redest du? Well, you're a bad mathematician because that's bad division. <laughs> dann würde ich sagen, du bist ein schlechter Mathematiker, weil das ist eine schlechte Teilung. Division means cutting it in half. <laughs> also teilen bedeutet in zwei Teilen. So when God says the day should be divided between the gaining of book knowledge and a study of practical work, we should be cutting it in half. Dann also wenn Gott sagt, wir sollen den Tag in teilen, sowohl in Buchwissen als auch in praktischer Arbeit, dann meint das eigentlich die Hälfte. All right, point number four. Punkt Nummer vier. Testing. Tests. Now, teachers like tests, I know. Also Lehrer <lacht> mögen Tests, ich weiß. It's a great way of assessment. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, so is, herauszufinden, wo jemand steht. Is testing really good for learning? Also die Frage ist, ist, ist Testen, sind, sind Tests schreiben wirklich gut fürs Lernen? Let me tell you a story to illustrate this. Ich möchte das mit einer Geschichte illustrieren. So, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Also, da, weil es ein fairer Test sein soll, muss jeder denselben Test machen. Ähm, bitte äh, steigt alle auf diesen Baum. Who's going to succeed? Wer wird hier Erfolg haben? The monkey. Yeah. Who's going to fail? Wer wird versagen? The fish definitely. <laughs> ja, der Fisch wird definitiv versagen. <laughs> Most of the rest of them actually. Die meisten wahrscheinlich hier. You see, the story goes. Also Once upon a time, the animals decided they needed to do something to meet the problems of the new world. Also die Geschichte wird erzählt, dass irgendwann einmal in der Tierwelt die Probleme gelöst werden sollten. So they organized a school. So haben sie eine Schule organisiert. They adopted a curriculum with four subjects. Sie haben ein 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 Plan, ein ein Bildungsplan aufgestellt mit vier Unterrichtsfächern. Running Laufen, climbing, also rennen, ähm, klettern, swimming, schwimmen and flying und fliegen. Great animal school. Das war eine ganz tolle Tierschule. Well, just like any school, everybody took all the subjects. So wie in jeder Schule hat jeder alle Kurse belegt. All the animals though, they wanted to get good grades. Und alle Tiere wollten auch gute Noten bekommen. So they all tried very hard. Also haben sich alle doll angestrengt. 
So the duck, he was excellent in swimming and flying. Also die Ente war ganz großartig im Schwimmen und im Fliegen. Even better than his teacher. Sogar besser als der Lehrer. But he got behind his classmates in running. Aber beim Laufen war sie ein bisschen hinterher. So he had to stay after school and practice running. Deswegen musste sie nach der Schule noch da bleiben und laufen well, praktizieren. Pretty soon his feet, you know, their webbed feet. Aber sehr bald waren diese diese ähm, äh, nassen feuchten Beine. Yeah, they got Füße, worn out from running so much. Waren ganz abgenutzt vom vielen Laufen. Now he was on the average at swimming. Und jetzt konnte sie auch nur noch ganz durchschnittlich schwimmen. Then there was the squirrel. Dann gab es das Eichhörnchen. You have these here in Germany? Gibt sie auch. Ja, yeah, okay. He was top of the class in climbing and running. Also im Laufen und im Klettern war das Eichhörnchen Klassenbester. And the only one better than him at flying was the duck. Und nur die Ente war noch besser im Fliegen. But he developed pretty serious frustration issues in the flying class. Aber im, im Fliegenunterricht hat es ziemliche Frustration entwickelt. Because the teacher insisted that he start at the ground and fly to the top of the tree. He said that's not how you fly. You start at the top of the tree and go down. Aber weil der Lehrer immer darauf bestanden hat, dass man beim Fliegen von unten anfängt, nach oben fliegt, aber das Eichhörnchen meinte, nein, nein, ich fliege von oben nach unten. Now, to make, to make matters worse, the squirrel constantly squirmed and chattered in class and had difficulty paying attention. Und das Ganze war noch schlimmer, weil das Eichhörnchen ständig irgendwie äh, geschnattert hat und, und erzählt in der Klasse und irgendwie sie nicht, nicht aufmerksam war. So he was diagnosed with a learning disorder. Also hat man ihm eine, Auf eine Lernschwäche diagnostiziert. He was placed in remedial classes and had to be medicated to continue his schoolwork. Und dann wurde es so in Förderklassen äh, verschoben und, äh, ja, und bekam einen extra Betreuer. I think it was Ritalin. Hm? Ritalin. Ritalin, do you have the... Ritalin? Ritalin? Do you have that drug here? The, Ah, es hat Ritter, ah, es hat Ritalin bekommen. Ah, ja, yeah, of course, sorry. I thought you were thinking about oh, yeah. animal. Okay. Right. Oh, no, 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 sorry. Ja, yeah, es bekam ein Ritalin. The rabbit, der Hase, top of the class in running, war ganz vorne dabei beim Laufen. Totally failed at swimming. Hat beim Schwimmen total versagt. Then there was a fox. Dann war der Fuchs dort. He was a top of his running class. Er war ebenfalls sehr gut in der äh, Laufklasse. He did really well in climbing. Konnte auch sehr gut klettern. Really good in swimming. War auch ziemlich gut im Schwimmen. But flying? Aber fliegen. He got so frustrated at his inability to get good grades at flying. Er war so frustriert, dass er keine guten Noten im Fliegen kriegen konnte. He started assaulting his classmates. Dass er angefangen hat, seine Klassenkameraden anzugreifen. He even tried to eat the duck. Er hat sogar versucht, die Ente zu essen. His behavior was so disruptive, he was expelled from school. Weil sein Verhalten so störend war, wurde er von der Schule geworfen. He fell in with a rough crowd and eventually wound up in a center for animal delinquents. Und hat sich dann den falschen Freunden angeschlossen und ist irgendwann dann äh, für tierische Kriminelle äh, eingebuchtet worden. The elephant developed low self-esteem because he couldn't do well in any of the subjects. Der Elefant, der hat richtig äh, schlechtes Selbstbewusstsein entwickelt, weil er in keinem Fach wirklich gut war. He sank into depression. Er hatte Depression bekommen. He had to go to a therapist. Er musste zum Therapeuten. And his therapist said, well, why don't you try a different school? Und der Therapeut sagte, warum gehst du nicht zu einer anderen Schule? One with careers in lifting and carrying. That's what you're good at. Ähm, vielleicht, wo du einen Beruf wie zum Beispiel tragen und hochheben lernen kannst. Well, the elephant was disappointed because careers in lifting and carrying are not as prestigious as careers in flying or swimming. Der Elefant war ganz enttäuscht, weil der Beruf des Tragens und des Hochhebens ist längst nicht so pre prestigeträchtig wie das Schwimmen und das Laufen. He always felt inferior. Er hat sich immer irgendwie minderwertig gefühlt. But he managed to make a decent living and support his family. Aber er konnte zumindest irgendwie ganz guten ganz guten Lohn bekommen und seine Familie unterstützen. So at the end of the year there was an eel. Am Ende des Jahres gab es einen Aal, who could swim very well, der sehr gut schwimmen konnte, and uh, could also run and climb and fly just a little bit. Der so ein bisschen laufen, schwimmen und klettern konnte. He had the highest average. Er hatte den höchsten Durchschnitt. Was top of the school. Er war der Klassenbeste. Meanwhile, zwischendurch, there were the prairie dogs. These are gab, little animals that gab dig es underground. Pr Prärie-Hunde, <laughs> who um, fought the taxes. They stayed out of school. They kept their kids out of school. Um, der uh, ist gar nicht zur Schule gesandt worden and von den Eltern. Fought the taxes because the administration would not add digging and burrowing to the curriculum. Weil sie aus Protest dazu, weil die Administration nicht das ähm, Graben und das ähm, ja, das Graben äh, zum, als Schulfach einführen würde. They apprenticed their children to other animals which were digging and burrowing. Stattdessen haben sie ihr Kind dann in die Lehre geschickt zu anderen Tieren, die so gegraben and haben. And they all joined together to start a very successful private school. Und so haben dann alle eine Privatschule gegründet. <lacht> Now, we laugh at the story. <lacht> no lachen, such thing ever happened. <lacht> wir lachen über die Geschichte, die natürlich so nie passiert ist. But can you see the serious side of it? Aber könnt ihr die ernste Seite davon sehen? 
God made every animal different. Gott hat jedes Tier anders gemacht. Has God made every child different? Hat Gott jedes Kind anders gemacht? Parents, anyone here with more than one child? Gibt es Eltern, die mehr als ein Kind haben? Okay, okay. Uh, do you get your children confused sometimes? Can't figure out which one is which? Uh, verwechselt ihr manchmal eure Kinder und wisst nicht mehr welches welches ist? No. Nein. <lacht> They're very different. Die sind nämlich sehr unterschiedlich. Is that an accident on God's part? Ist das ein Zufall? Hat das was versehen von like, Gott? Oh, no, I wanted them to be the same, but they keep coming out different. Sagt Gott, oh nein, ich wollte, dass sie alle gleich sind, aber sie sind immer irgendwie anders. No, he values diversity. Nein, er schätzt Unterschiedlichkeit. Why? Warum? Because he has a specific place in his work that no other person can fill. Denn er hat für jedes Kind und für jeden Menschen einen bestimmten Platz in seinem Werk, den kein anderer Mensch so erfüllen kann. Und wenn wir sie durch ein Programm jagen, wo alle irgendwie mit demselben unterrichtet werden, dasselbe getestet werden, it's an affront, it's an offense to God's creative design. ist das eigentlich ein Angriff auf Gottes kreatives äh, Ziel. Und wir sind nicht bereit, sie zu nehmen, um in der Lord's Werk zu nehmen. Und wir bereiten sie nicht darauf vor, ihren Teil im Werk Gottes äh, durchzuführen. Dr. David Elkin explains this well. Ähm, dieser Arzt, Dr. Elkin, hat das erklärt. Das Fabrikmodell von Erziehung übersieht individuelle Unterschiede in geistigen Fähigkeiten. Now, I, I like that definition. The factory model of education. Ich mag diese Definition, das Fabrikmodell der Erziehung. What does that mean? What's, what's characteristic of a factory? Was ist so das Charakteristisch an einer Fabrik. It cranks the same product out over and over and over. Es bringt dir dasselbe Produkt immer und immer wieder heraus, oder? Hmm. Factory model of education. Also ein Fabrikmodell von Erziehung. Übersieht individuelle Unterschiede in geistigen Fähigkeiten, Auffassungsgeschwindigkeit und Lernstilen. Kinder werden unter Druck gesetzt, universelle Standards zu erreichen, die durch standardisierte Tests gemessen werden. Jene, die mit diesem System nicht mithalten können, werden oft als fehlerhaft angesehen und als lernbehindert betitelt oder auch mit der Diagnose ADHS versehen. Okay. Bildung ist in Reform begriffen, das heißt mehr Grundlegendes, mehr Stunden, mehr Hausaufgaben, mehr Tests, mehr von allem, was das ganze Problem erzeugt. Es ist ein klassischer Fall davon, dass die Behandlung schlimmer ist als die Krankheit. That's an interesting point, you know? Das ist ein interessanter Punkt, oder? Here we are trying to fix education. Wir versuchen die Bildung zu reparieren. And so we do more tutoring, more study, more testing, more time in class. Also gibt es noch mehr Betreuung und noch mehr Zeit in der Klasse und noch mehr Tests. And he's like, that's not fixing the problem. Und er sagt, das löst das Problem gar nicht. That's what caused the problem. Das ist das, was das Problem And hervorgebracht doing hat. Doing more of what caused the problem is not going to fix the problem. Und wenn man noch mehr von dem macht, was das Problem erzeugt hat, wird es das nicht lösen. But now, how does this connect to thinking abilities? Wie hat das mit den Denkfähigkeiten zu tun? Cool. Unter diesen Umständen entdecken Kinder sehr schnell, dass sich die Schule nicht so sehr um sinnvolles Lernen dreht, wie darum, Prüfungen zu bestehen. Tests is what school is all about. Die Schule dreht sich vor allem um Tests. Can you relate to this? Könnt ihr euch damit identifizieren? I think to my time in university. Ich erinnere mich an meine Zeit in der Universität. I, I love learning. I love study. Ich liebe lernen und studieren. I'm a musician, you know, the creative type. We just like learning stuff. Äh, ich bin Musik, äh, Musiker und, und gehört zu den Kreativen. Wir, wir lernen immer gerne was Neues. But I discovered something. Aber ich habe etwas herausgefunden. If I wanted to keep my good grades, wenn ich gute Noten haben wollte, that meant studying really hard in the evening. Das bedeutete am Abend viel lernen. Taking the test in the morning. Am Morgen den Test äh, schreiben. And an hour later forgetting everything I wrote down on that test. Und an der nächsten Stunde schon alles wieder vergessen haben, was ich am Test geschrieben habe. Right? Because I had to move on to the next test. Weil ich ja zum nächsten Test jetzt weiter musste. We're, we're conditioning our students to believe that the test is the ultimate goal of education, not und, learning. Und wir trainieren unsere Schüler darauf zu glauben, dass der Test das Ziel der Bildung ist. Let's get to our sixth. Point. Lasst uns ähm, zum sechsten Punkt. Poor health and nutrition. Fünften Punkt gehen. Schlechte Ernährung und Gesundheit. Now we could spend a lot of time on this one. <lacht> da könnte man viel Zeit mit verbringen. Um, the devil knows what he's doing in creating the poor diet so common in in society today. Der Teufel weiß genau, was er tut, wenn er ähm, dafür sorgt, dass es so eine schlechte Ernährung gibt in unserer and Gesellschaft. Children are the ones that receive the most damage from this. Und die Kinder haben den meisten Schaden davon. We've been given a health message not just to make us, you know, 
look better and live longer. Unsere Gesundheitsbotschaft ist uns nicht nur gegeben, damit wir besser aussehen und länger leben. We've been given the health message for the health of our minds. Sondern die Gesundheitsbotschaft ist uns vor allem auch gegeben worden für die Gesundheit unseres Denkens. And the developing mind experiences um, the developing mind needs even a greater level of good nutrition than a mature mind. Und das sich entwickelnde Gehirn, das entwickelnde sich denken, sich entwickelnde Denken braucht noch mehr gute Ernährung als das reife Gehirn. For example, green leafy vegetables. Also so grün eine, ähm, grünes Gemüse mit, mit Blättern They're vital for the development of the hippocampus. sind ganz entscheidend für die Entwicklung des Hippocampus. That's the part of the brain that's very important for memory. Das ist der Teil des Gehirns, der sehr wichtig für das Erinnerungsvermögen ist. Artificial additives like preservatives, flavors, dyes, things like that. Also so Zusatzstoffe um, yeah. have been found to uh, decrease IQ. Um, sind damit verbunden worden, den IQ herabzusetzen. Uh, sugar negatively affects the myelination and development of the brain. Zucker hat negative Einfluss auf die Myelination. Ja? Point number six. Uh, Punkt Nummer 6. Age segregation. Aufteilung in Alters. Now it's, it's interesting that something can become so normal in society. Es ist interessant, dass etwas so normal sein kann in der Gesellschaft. That we assume that it's good, dass whether it is or isn't. Um, <laughs> annehmen, dass es gut ist, obwohl das gar nicht der Fall ist. Such is the case of age segregation. So ist das mit der Altersaufteilung. We assume that children must spend their lives, their growing up time with other children the same age for proper development. Wir glauben, dass Kinder, um richtig entwickelt sein zu können, die Zeit ihrer Jugend immer mit Kindern im genau gleichen Alter verbringen müssen. But you know, this is actually a new idea. Aber das ist eigentlich eine neue Idee. Good. Die Tatsache, dass Kinder in Jahrgangsklassen getrennt werden, ist ein recht neues Phänomen. Die Aufteilung in Altersgruppen kam erst in vollem Maße zum Tragen, nachdem die neu erfundenen Schulpflichtgesetze Massen von Kindern ins öffentliche Schulsystem zwangen. So throughout history, children have learned within the family. Also in der ganzen Geschichte haben Kinder immer in der Familie gelernt. Or in an age mixed learning environment of a one room schoolhouse or something like that. Da gab es immer eine Alters eine, eine große Altersspanne im im Klassenzimmer. But now you have compulsory education. Jetzt gibt es aber zwangsweise Erziehung. And you have to organize children somehow. Man muss die Kinder irgendwie organisieren. Now what's the logical way to organize children? Und wie kann man sie ganz logischerweise organisieren? By age. Einfach yeah. dem Alter entsprechend. It makes sense. Macht ja Sinn, oder? But that doesn't make it good. <laughs> Aber das macht das auch nicht gut. Here's part of the problem. Hier ist das Teil des Problems. So etwas gab es noch nie in der Geschichte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Nämlich, dass junge Leute von den produktiven Tätigkeiten der Gesellschaft ausgeschossen wurden. We're separating children from real life. Die Kinder werden vom realen Leben getrennt. But is this normal? Ist das normal? Are we all the same age here today? Sind wir alle hier äh, genau dasselbe Alter? No, real life is not age segregated. Also das reale Leben ist nicht nach Jahrgangsstufen getrennt. Real life is age integrated, a mixture of different ages. Äh, das reale Leben ist integrativ, was die Jahrgänge betrifft. Let me tell you about something known as the zone of proximal development. Es gibt hier die sogenannte Zone der nächsten Entwicklung. This is uh, was developed by the Russian developmental psychologist Lev Vygotsky. Das ist bei einem Entwicklungspsychologen entwickelt worden. And it's defined as tasks that a child can accomplish only with some assistance and support. Es ist definiert als Aufgaben, die ein Kind nur mit Hilfe und Unterstützung bewältigen kann. Also, they tell us that most cognitive development takes place in this zone. Ähm, man sagt uns auch, dass gerade in dieser sogenannten Zone die größte kognitive Entwicklung stattfindet. Okay. Kinder entwickeln sich hauptsächlich, indem sie Aufgaben versuchen, die sie nur in Zusammenarbeit mit einem kompetenteren Individuum schaffen können. All right, now you're all just kind of staring at this like, okay, that's kind of complicated. Jetzt yes, <lacs> guckt mich alle an und sagt, oh, das ist ein bisschen kompliziert. Let's make it simple. Machen wir es ganz einfach. Have you ever seen? Habt ihr jemals gesehen? Two-year-old children. Zwei, Jahr, zwei Two -year -old, Jahre alte Kinder. Whatever, something like that. Mit einem Ball. Playing a game of catch with a ball. Die einfach so fangen spielen mit dem Ball. Throwing back and forth. Hin und zurück. I see the and there's a parent going. Um, no, I haven't nee. seen that. <laughs> nee, das habe ich nicht gesehen. <laughs> no, they're not coordinated well enough, right? Denn zweijährige sind uh, nicht gut uh, koordiniert. A three-year-old when he goes to throw a ball this way, half the time throws it over his head the other direction. Zwei und dreijährige die werfen den Ball oft noch in die falsche Richtung. But now, what if we have a three-year-old and a a ten-year-old? Aber was ist wenn man jetzt einen dreijährigen und einen zehnjährigen hat? Or fifteen-year-old. Oder fünfzehnjährigen. Or an adult. Oder ein Erwachsener. Is a game of catch now possible? Ist das Spiel fangen jetzt möglich? Absolutely. That older one can carefully instruct the younger one. Hold your hands out. 
Und der Ältere, der instruiert jetzt den Jüngeren, halt, Carefully halt, throw the ball to them. halt deine Hände so und dann wirft er sorgfältig den Ball when hin. The one makes a crazy throw, the adult runs and gets it, und wenn der, the game going. der Kleine noch so verrückt wirft, dann holt er den Ball zurück. So, Previous, when it was just the two younger children, there was no zone of proximal development. Also, wenn da nur zwei gleichaltrige äh, kleine Kinder sch, äh, spielen, gibt es keine Entwicklungsmöglichkeit. But when it was the younger one and the older one, there was a zone of proximal development. Aber wenn da ein Jüngerer mit einem Älteren spielt, gibt es diese Zone der nächsten Because Entwicklung. Because it was an activity he could accomplish only with the assistance and help of an older one. Weil das eine Aktivität ist, die er nur mit der Hilfe eines Älteren erfüllen kann. So studies actually find that children in an age-mixed environment are better academically. Also Studien zeigen, dass Kinder, die in einer gemischten Altersgruppe sind, akademisch besser They ähm, agieren. Have better self-esteem. Dass sie einen besseren Selbstwert haben. And Let me clarify, that's not a prideful thing. <laughs> also, das hat jetzt nichts mit Stolz zu tun. In the research, more refers to their sense of self-worth. Das hat in, in der Forschung immer mehr mit so Selbstwert zu tun. And they actually have better socialization skills. Und sie haben bessere Fähigkeiten der Sozialisation. Now, this comes as a, as a surprise to a lot of people. Für viele Leute ist es eine totale Überraschung. Because they're like, well, I, I thought children had to spend their lives with other children the same age for proper socialization. Die sagen, dachten immer, ähm, wir müssen die Kinder immer mit den gleichen Kindern zusammenlassen, damit sie richtig so Sozialisiert werden. I mean, that's what we're told, right? Das wird uns auch gesagt, oder? You have to have children with other kids, or they won't be socialized. Die Kinder müssen mit anderen Kindern zusammen sein, sonst werden sie nie richtig sozialisiert. Studies find the exact opposite. Die Studien zeigen das genaue Gegenteil. Okay. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Sozialentwicklung mehr vom Kontakt mit Erwachsenen abhängt als vom Kontakt mit anderen Kindern, wie man früher gedacht hat. So we used to think kids had to be with other kids for proper socialization. Wir haben also gedacht, immer Kinder müssen mit Kindern zusammen sein, damit sie richtig sozialisiert werden. But we're learning now that's not correct. <laughs> Aber wir lesen jetzt, das ist nicht wahr. Research shows kids need contact with adults for proper socialization. Ähm, wir lesen jetzt, Kinder brauchen Kontakt mit Erwachsenen, ähm, damit sie richtig sozialisiert sind. There's nothing wrong with kids being with kids. Don't misunderstand. Also, <laughs> verstehe mich nicht falsch, es ist überhaupt nichts verkehrt daran, wenn Kinder But auch mit Kindern zusammen sind. For proper socialization, they need contact with a wide range of ages. Aber damit sie richtig sozialisiert sind, brauchen sie eine große Bandbreite an verschiedenen Altersstufen. I was talking with a friend of mine as a professor recently. Ich habe mit einem Freund von mir, einem Professor gesprochen. And we were just talking about how our goal really in raising children is to prepare them to be adults. Und wir haben darüber gesprochen, wie das Ziel ja eigentlich darin besteht, unsere Kinder zu Erwachsenen zu machen. Right, parents? Nicht wahr? <lacht> I mean, I know there's some mothers here. No, I don't want my babies to grow up. <lacht> ich weiß, es gibt einige Mütter, die sagen, nein, nein, ich möchte gar nicht, dass meine kleinen Kinder But noch you, groß you, werden. You want them to become a meaningful adult in society. <lacht> Aber ihr wollt doch eigentlich, dass sie eure Kinder wirklich auch bedeutende Erwachsene in der Gesellschaft And werden. As my friend told me. Und mein Freund hat mir gesagt, Children don't learn how to be adults from other children. Kinder lernen nicht von anderen Kindern, wie man ein Erwachsener wird. They learn from adults. Sie lernen von Erwachsenen. And I said, oh yeah, you're right. Und ich dachte, <lacht> of course. Du hast recht, ja natürlich. If we want to prepare a child for adulthood, they need some exposure to what it means to be an adult. Wenn man also Kinder darauf vorbereiten möchte, Erwachsene zu sein, dann muss, müssen sie irgendwie Kontakt haben mit Leuten, die erwachsen sind. And that's the beauty of what we talked about this morning. Und das ist genau die Schönheit von dem, was wir heute Morgen uns angeschaut haben. The family. Die Familie. God's original design for education. Gottes ähm, ursprüngliches ähm, Ziel für die, äh, bei, bei der Schöpfung It was the best for socialization. war das Beste für die Sozialisation. All right, point number seven, media. Punkt Nummer 7, Medien. Again, I encourage you to go to Joel Media TV, watch the session we recorded on media. Ich möchte euch nochmal einladen, dann äh, in Kürze auf Juli Media dies, das extra Programm anzuschauen, das wir über Medien aufgenommen haben. Um, because we don't have time to get into it completely. <lacht> Weil wir jetzt hier die Zeit nicht haben, das komplett anzuschauen. Let's just remember that while we focused a lot on television in recent years. Ähm, lasst uns noch mal daran erinnern, dass wir oft in den vergangenen Jahren oft uns auf das Fernsehen fokussiert haben. It's not just television that the problem is. <lacht> es ist nicht nur das Fernsehen, was das Problem ist. We have even worse things now in the form of gaming and uh, cell phones especially. Es gibt äh, durch die Computerspiele und durch die Handys noch viel größere Probleme. Research is telling us that what some studies have shown it is starving children. <lacht> ähm, Forschungsergebnisse sagen, dass die Kinder quasi ausgehungert werden. They need hands-on practical development. Sie brauchen ganz praktische äh, Entwicklung mit ihren Händen. But we put them in front of the screen and it starves them of that essential developmental time. Wir setzen sie vor einen Bildschirm und das hungert sie quasi aus äh, bezüglich dieser eigentlich notwendigen Entwicklung. And let's go back to the principle. Und hier haben wir das Prinzip je ruhiger und einfacher Simple, free from the artificial. Das Leben eines Kindes verläuft je freier von künstlich erzeugter Aufregung. 
Um, you can also access some of this information on YouTube as well as our website, The Thinking Generation. Also, auf Englisch haben wir das auch auf YouTube und auf unserer Website, uh, ein uh, Thinking Generation. We're working on this in German. <laughs> und das kommt jetzt uh, dann auch. Auf If anyone Deutsch. wants to help translate, also, talk to me afterward. <laughs> wenn das Ganze sozusagen mal übersetzt werden sollte, wenn jemand das übersetzen möchte, kommt hinterher zu mir. All right, point number eight. A, um, Punkt Nummer acht. Folk, um, Translate that for me, sorry, um, I'm drawing a blank. Cog cognitive, um, almost, cog almost. Chiefly, yes, okay, okay. an education largely, largely chiefly yeah. focusing yeah. on mental training. Wenn man sich fast nur noch auf mentales, kognitives um, Training konzentriert. The book Education tells us. Das Buch Erziehung sagt uns, eine Bildung, die hauptsächlich aus Büchern kommt, führt zu oberflächlichem Denken. Praktische Arbeit hingegen fördert genaues Beobachten und selbstständiges Denken. So, there's nothing wrong with books. Da ist überhaupt nichts verkehrt an Büchern. They're good. Die sind ganz gut. But if that's the only source of education, it's one-sided. Aber wenn das die einzige Quelle der Ausbildung ist, dann ist das sehr einseitig. Has anyone here ever broken a leg? Hat sich jemand hier mal einen Fuß gebrochen, ein Bein gebrochen? Uh, all right, we have one. Ja. Yeah. Oh, wow, the whole back row there. Ja, da hinten. <lacht> So, um, how long were you off of it? Six weeks? Wie lange wart ihr außer Gefecht gesetzt? Anybody longer than six weeks? Jemand länger als sechs Wochen? Ah, okay, about six weeks, yeah. Um die sechs Wochen. You have good medical care here. <laughs> Gibt's hier gute medizinische um, Versorgung? Now, even if it was six weeks, though, selbst wenn es sechs Wochen waren, when you went to start walking again, als man wieder anfing zu laufen, did you just start running? Ist man einfach wieder losgelaufen? No, you had to go through physical therapy, right? Nein, Bring man musste the muscles, strengthen them back up. Man musste die Muskeln wieder stärken. I broke my leg. I was off of my leg for 10 months. Ich habe mein Bein gebrochen. Ich war 10 Monate ähm, ähm, ja, außer Gefecht gesetzt. I had to learn to walk all over again. Ich musste ganz neu lernen zu laufen. It's sort of the same thing if we think about the brain. So ist das ähnlich auch mit dem Gehirn. If we imagine that we have three areas of development. We have three areas of development. Ja, wenn wir drei Bereiche der Entwicklung haben: the physical, das Körperliche, mental, das Mentale und das Spiritual und das Geistliche. We typically focus on mental development only. Dann konzentrieren wir uns meistens nur auf die mentale Entwicklung. But practical work develops other areas of the brain. Aber praktische Arbeit entwickelt andere Teile des Gehirns. Bible study develops other areas of the brain. Bibelstudium entwickelt andere Teile des Gehirns. But if we're focused purely on book study all the time, aber wenn wir uns allein auf das Buchstudium allein we're working one leg and leaving the other one like it's broken. Dann äh, gehen wir immer nur auf einem Bein und behandeln das andere so, als ob es gebrochen sei. We lose the ability for good walking. <laughs> Dann verlieren wir die Gelegenheit, die, die Fähigkeit, richtig gut zu gehen. We lose the ability for good thinking. Und die Fähigkeit, wirklich gut zu denken. Finally. Uh, Point number nine. Punkt Nummer 9 zum Schluss hier. Uh, lack of training to think. Ja, mangelnde Übung im Denken. There are different ways that we need to actually help encourage children to think. One of them is to allow things, allow them to figure things out for themselves. Um, eine Möglichkeit, das Denken zu trainieren, ist, wenn man Kindern erlaubt, Dinge selbst herauszufinden. Allow them to learn by explore, uh, exploration. Wenn man ihnen erlaubt, Dinge uh, auszuprobieren und durch Erkunden zu lernen. And allow them to make some minor mistakes. Und wenn man ihnen auch erlaubt, kleine Fehler zu machen. In fact, these minor mistakes are really key in developing thinking skills. Also so kleine Fehler sind sogar ein echter Schlüssel, um Denkfähigkeiten zu entwickeln. Minor mistake of dropping something on the floor and it breaks and you have to clean it up. Also so ein kleiner Fehler, wie man lässt etwas fallen und es bricht dann zusammen und muss es aufwischen. Äh, you know, not watching where you're going, you trip and fall. <lacht> Wenn man nicht aufpasst, wo man hingeht, man stolpert und man fällt. The, these little things that happen in childhood, <lacht> diese kleinen Dinge, die in der Kindheit passieren, they teach what we call cause to effect reasoning. Die lehren so eine äh, Ursache, äh, Ursache Wirkung Relation zu erkennen. In words, I do this and something happens. Ich tue das und das passiert dann. And this type of reasoning is fundamental. It's really the foundation of good thinking skills. Und diese Art zu denken ist eigentlich so das Fundament guter Denkfähigkeiten. And the important thing to remember is as children develop these cause to effect reasoning skills in practical life und wenn also kinder diese äh, ursache wirkung denkfähigkeit im praktischen leben erfahren they will, uh, tend to apply them more in their moral decision making also werden sie das auch ähm, eher im moralischen denken dann anwenden tactic number 10 taktik nummer 10 this is a big one das ist äh, ganz entscheidend causes go ahead, the list here. unfähigkeit logisch zu denken die Desorganisation des Gehirns, erlernte Hilflosigkeit, Lernschwächen, Augenprobleme, Schulburnout, Schulaufsteiger, Mangel an Geistlichkeit, Hauptfaktor, warum unsere jungen Leute die Gemeinde verlassen, Hauptgrund, warum sie nicht mehr denken können. 
What is it? Was ist das? I'll tell you after the break. Ich sage euch nach der Pause. <lacht> I want to finish this session with just a thought here. Ich möchte mit einem Gedanken ähm, hier enden. Die Stellung der Eltern ist eine der verantwortungsvollsten auf Erden. Und doch wird sie von der Mehrheit der Bevölkerung viel zu wenig geachtet. Die Zukunft der nachkommenden Generation liegt in den Händen der Eltern, denn es liegt zu einem Großteil in ihrer Macht, wie die Zukunft ihrer Kinder sich gestalten wird, in dieser Welt und in aller Ewigkeit. Die Erlösung der Kinder hängt fast vollständig von der Erziehung ab, die sie in ihrer Kindheit erfahren haben. You know, it's really easy when we look at these Tactics of mind control. <laughs> Ziemlich einfach, wenn man sich diese Taktiken der Gedankenkontrolle anschaut. That we start pointing fingers. Dass wir schnell mit dem Finger zeigen. Look how bad the world's getting. Ah, schau mal, wo die Welt sich hinbewegt. Look how bad the school system is. Schaut mal, wie schlimm das Schulsystem ist. Look how bad the media is. Wie schlecht die Medien sind. Yeah, whatever it is. Und was But immer das auch ist. We don't have control over the world. Aber wir haben keine Kontrolle über die Welt. What do we have control over? Was haben wir unter we have Kontrolle? Control over what happens in our own families. Wir haben eine Kontrolle darüber, was in unserem eigenen Haus passiert. We can work against Satan's attacks in our own homes. Wir können in unserem eigenen Heim gegen Satans Attacken Because arbeiten. Parents hold in their hands the destiny of their children. Denn Kinder halten in ihren äh, Eltern halten in ihren Händen die, das Schicksal, die Bestimmung ihrer Kinder. So again, as I as I mentioned this morning. So wie ich heute Morgen das äh, erwähnt habe. Parents. Will you recognize your responsibility? Eltern, werdet ihr eure Verantwortung erkennen? Will you accept your responsibility? Werdet ihr eure Verantwortung akzeptieren? You have the salvation of your children and the future of the world in your hands. Ihr habt die Erlösung eurer Kinder, die Zukunft der Welt in euren Händen. Jesus wants to come. Jesus möchte kommen. He's waiting for us. Er wartet auf uns. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Lord, we thank you for This very practical um, research that's available to us. Wir danken dir für diesen sehr prakt diese praktischen Forschungsergebnisse, die uns zur Verfügung stehen. Lord, that you've made clear to us the devil's attacks. Herr, du hast uns deutlich gemacht, wie der Satan uns attackiert. I pray we'll do our part in working against them. Und wir möchten dich bitten, dass wir auch unseren Teil tun, dagegen anzugehen. We ask for your continued presence as we take a quick break now. Wir bitten dich um deine Gegenwart, während wir jetzt eine kurze Pause nehmen. And we ask in Jesus' name. Und bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.